हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम डिस्टेंस लर्निंग इस वीडियो में हम 15 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये पहली जो न्यूज है हमारे पास वो डकोटा डीसी थ्री एयरक्राफ्ट से संबंधित है तो भारतीय पुराना एयरक्राफ्ट था जिसने नाइनटीन में भारत पाक युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो ब्रिटेन में छह साल में यह पुनः निर्मित हुआ है और इसे परशुराम के नाम से पुनः भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है ठीक है तो पुनः निर्मित हुआ है कहां पर हुआ है ब्रिटेन में नाम क्या है डकोटा डीसी थ्री और अब क्या हुआ है आधिकारिक नाम परशुराम ठीक तो, तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है पंचवेश्वर बांध संबंधित तो क्या है कहानी सुन लेते हैं देखिए उत्तराखंड के नेपाल और भारत और नेपाल मतलब उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर बन रहा है शारदा नदी पर और नेपाल में इसे महाकाली बोला जाता है और चार करोड़ की लागत से बन रहा है तो इस जो परियोजना है इसमें तीन जिले कहा के उत्तराखंड के तीन जिले पथोरगढ़ अल्मोड़ा और चंपावत के 130 गांव प्रभावित होंगे मतलब डूब क्षेत्र में आएंगे और उत्तराखंड की कितनी भूमि जा रही है 9,100 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आ जाएगी कुल इस परियोजना के अनुसार जो बांध काटे जाएंगे उन्हें फिर से केंद्र सरकार उगाने की बात कर रही है ठीक है और पंचवेश्वर बांध एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है क्योंकि भारत नेपाल मिलकर बनाएंगे अब देखिए कॉन्टेक्स क्या है बात यह है कि उत्तराखंड के पास जमीन नहीं है मतलब वहां पे बन उगाने के लिए और जो केंद्र सरकार है वो दूसरे राज्य मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से बात कर रही है कि वहां पे हमें जमीन दे दो और हम वहां बांध उगा देंगे लेकिन देखिए एक बेसिक कंसेप्ट है कि जंगल होता है अगर आप जंगल को काट देते हैं और आप कहते हैं कि उसकी जगह दूसरी जगह हम वन उगा देंगे तो आप मुझे बताइए कि जहां एक वन उगा दिया यहाँ दो उगा दिए यहाँ कुछ उगा दिए तो क्या जो जंगल में जो बात थी वनों की मतलब वो यहाँ पे हो जा पाएगी क्या असंभव है वो तो देखिए यहाँ पे जानवर लेते थे एक उनको आशय मिलता था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं होगी तो ये तो एक दो होते हैं और ये पूरा का पूरा जंगल होता है तो इससे आप इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं करते तो केंद्र सरकार को कोई और स्टेप उठाने चाहिए और अगर वो यहाँ पे भी लगाते हैं तो घने वन लगाना चाहिए उनको ठीक है नेक्स्ट न्यूज है वो जूलियस असान से संबंधित है तो ब्रिटेन की अदालत ने गिरफ्तारी वॉरेंट रद्द करने से इनकार कर दिया कौन है जूलियस असान तो विक्की लिक्स के संस्थापक इन्होंने क्या करा था कि ये वास्तव में एक ऑस्ट्रेलियाई नारक है और इन्होंने करा क्या था विक्की लिक्स के माध्यम से अमेरिका के संबंधित कोई गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था ठीक है तो फिर अमेरिका को आया गुस्सा और उसने कुछ कुछ करा और स्वीडन की एक महिला ने मतलब अमेरिका के दबाव में आके स्वीडन ने अमेरिका से बात की होगी तो एक महिला ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगा दिए वही दूसरी तरफ क्या करा इन्होंने वहां से बचने के लिए लंदन में जा लंदन में छुपने का सोचा मतलब ऑस्ट्रेलिया से लंदन आ गए तो लंदन की पुलिस ने भी इनके खिलाफ इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया तो उससे बचने के लिए ये एक वर्डोर के दूतावास में चले गए जो लंदन का जो लंदन में एक वर्डोर का दूतावास है वहां पे चले गए और लगभग वहां पांच साल से दूतावास में रह रहे हैं मतलब बाहर नहीं निकल सकते ठीक है तो ये है जूलियस अथान ये है एक वर्डोर का दूतावास और ये है ब्रिटेन की नागरिक और मीडिया तो ये हमेशा ऐसे बाहर आते हैं भाषण आचरण देते हैं और चले जाते हैं पांच साल से यही बंद है दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट केन बेतवा लिंक परियोजना का रास्ता हुआ साफ क्या है ये लिंक परियोजना तो देखिए नदी जोड़ो परियोजना है कुल अनुमान इसका जो बनने का है वो नौ करोड़ रूपये की केन बेतवा परियोजना बनी है ठीक है छह लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और बुंदेलखंड को पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगा मतलब जो पेयजल की जो समस्या थी मतलब पानी आने की जो समस्या थी उससे निजात मिल जाएगा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को केन नदी के अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्य प्रदेश लगातार लगभग इतना ही पानी बेतवा नदी से अपनी धारा में मिला लेगा तो मध्य प्रदेश को तो कोई दिक्कत ही नहीं है नदियों का मायका कहा जाता है लेकिन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है तो केन नदी से वो उसको पानी दे देगा अब मैप से समझ लेते हैं देखिए ये है बेतवा नदी और यहाँ पे है ये केन ठीक है तो इसमें जो है इसमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम है और यही लगभग वो है बुंदेलखंड ठीक है तो अब इसमें पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए बेतवा से पानी यहाँ पे लाया जाएगा मतलब जो बेतवा का है वो तो यमुना में चला जाता है कोई मतलब नहीं रहता है वहां से वो बह जाता है लेकिन अगर इस क्षेत्र को पानी देना है तो यहाँ से इस प्रकार ये लिंक कर दिया जाएगा और यहाँ से ये पानी इधर मिल जाएगा ठीक है एक मैप और देख लेते हैं तो ये है झांसी ये है ओरछा और ये रही बेतवा ये रही केन तो इस प्रकार ये रहा मध्य प्रदेश ये यहाँ पे और ये रहा उत्तर प्रदेश और यही है पूरा लगभग बुंदेलखंड तो ठीक है इस प्रकार ये मिल जाएगा यहाँ पे तो इस पाना इधर भी पानी मिल जाएगा और यहाँ से ये यहाँ चली जाएगी तो यहाँ भी पानी मिल जाएगा लेकिन दिक्कत क्या आ जाएगी यहाँ पर जो 
प्रोजेक्ट है मतलब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो डूब क्षेत्र में जाएगा मतलब वहां बाघों की स्थिति दयनीय हो जाएगी अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत दो चरणों में बांटा गया और मध्य प्रदेश में चार बांध बनाकर रायसेन विदिशा जिलों में सिंचाई की जाएगी और यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि ये जो केन नदी है जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और चार किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़कर बांदा जिले में कहा बांदा कहा है उत्तर प्रदेश में ठीक है तो यमुना में मिल जाती है बांदा जिले में ठीक है बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर फाइव सेवन सिक्स पांच सौ छिहत्तर है ना किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है एक बार पुनः मैप देखते हैं तो देखिए आराम से देखते हैं इस बार ये रहा झांसी ये रहा ओरछा ठीक है और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये ये रहा मध्य प्रदेश ये रहा केन रिवर और ये रहा पन्ना ठीक है और यहीं पर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मतलब सफेद शेरों की भूमि बोला जाता है इसको ठीक है यहाँ पे रहा उत्तर प्रदेश और यहीं पर लगभग इसी जगह पे क्या रहा बुंदेलखंड बुंदेलखंड एक पूरा रीजन है जिसके कुछ जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश में आते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ से ये बेतवा निकलती है तो इस प्रकार इसको यहाँ से लिंक करके एक नहर के माध्यम से इसमें मिला दिया जाएगा और यहाँ पे पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा तो इस क्षेत्र को पानी की जो समस्या है वो पूर्ति हो जाएगी लेकिन यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो डूब क्षेत्र में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो जो भी चीजें हैं मतलब माफी चाहता हूँ जो जानवर हैं उनको विस्थापित करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पूरा डूब क्षेत्र में आ जाएगा ठीक है दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति हरसन रूहानी उनका तीन दिवसीय भारत दौरा गुरुवार से चालू हो रहा है और दो में तीन तीन पक्षीय समझौता हुआ था किन किन के मक्ष भारत ईरान अफगानिस्तान के मक्ष पक्ष मतलब तीनों पक्षों में ये समझौता हुआ था के मध्य हुआ था भारत ईरान अफगानिस्तान में क्या हुआ था समझौता आगे समझ लेते हैं लेकिन 2013 में जो भारत ने ईरान की यात्रा करी थी मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की यात्रा करी थी उसी के बाद ये आ रहे हैं और ये त्रिपक्षीय समझौता थे इसके माध्यम से कौन सा बंदरगाह बनाया है चाबर बंदरगाह बनाया है और पाकिस्तान से अलग हो जाएगा मतलब पाकिस्तान की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या करने के लिए अफगानिस्तान में कुछ भी माल के आवाजाह के लिए मतलब कोई माल भेजने के लिए हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो कैसे हम आगे समझ लेते हैं तो देखिये ये रहा मुंबई ये रहा शाहबार और यहाँ अफगानिस्तान लैंड ब्लॉक कंट्री है तो इसके लिए यहाँ से इस माध्यम से यहाँ रास्ते से मतलब समुद्र मार्ग से कोई भी माल यहाँ भेजा जा सकता है चावर पोर्ट उतरेगा और यहाँ से अफगानिस्तान में पहुंच जाएगा लेकिन अभी तक क्या हुआ था कि यहाँ से ऐसा भेजना पड़ता था मतलब पाकिस्तान होती हुए चावर पोर्ट से ये हमें फायदा हो जाएगा दोस्तों पिछले भी हमने अफगान अफगान समझौते के बारे में पढ़ चुके हैं फिर एक बार और देख लेते हैं तो भारत को अफगान अफगान समझौते की सदस्यता मिल गई और इसके तहत भारत मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले परिवहन गलियारे तक पहुंच सकता है भारत का मुख्य उद्देश्य चाबार परियोजना को अफगान परियोजना से जोड़कर चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना को विकल्प देना है उसको काउंटर करना है तो दोस्तों ये रहा अफगान समझौते का मैप तो यहाँ से भारत मुंबई से कुछ भी माल भेज सकता है चावर बोर्ड और चावर पोर्ट से वो रोड के माध्यम से मतलब परिवहन सड़क के माध्यम से यूरोप में पहुंच जाएगा ठीक है वन बेल्ट वन रोड जो मतलब पाक का पाक और चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ से चालू होता है काजगंज से कहा तक ग्वादर पोर्ट तक ये और ये रही चीन की पूरी वन मेडल वन परियोजना तो यहाँ से एक जो ओपेक जो है वो यहाँ जाता है एक रास्ता यहाँ जाता है और देख सकते हैं आप नेवल रास्ता भी है यहाँ पर ठीक है तो अफ्रीका तक पहुंच बना लेगा और अभी तो उन्होंने ब्रिटेन तक वो भी ट्रेन भी भेज दिए ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आप जो भी सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा सब्सक्राइब करने के लिए ये लोगो दबा दिएगा और आज के जो करंट अफेयर्स पे आधारित तो जो एमसीक्यू है दस वो उस इस वीडियो पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है और कल मिलते हैं 16 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद